Hey guys, it's Marvin and welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna share to you my experience last year. Kung paano ako na scam. Kasi actually, I was not parang comfortable sharing it before. Kasi nga, parang accountant ako tapos na scam. Diba? Out of all people, accountant pa talaga yung may scam. Pero since marami na rin ako mga naririnig ng mga kwento rin ng ibang accountants na scam sa Forex and different other schemes. Tapos napanood ko rin yung interview ni Hashtag Nico. Yung sa Showtime si Hashtag Nico. Nagpa-interview siya kay OG Diaz yata yun. Tapos nagkwento siya kung paano siya na-scam. Tapos parang ganun na ganun yung nangyari sa akin. Kung paano siya na-scam. Parang ganun din kung paano ko na-scam. So, nagkaroon ako ng lakas na loob na i-share sa inyo yung experience ko kung paano ako na-scam to also give awareness to to other people na hindi nyo rin maranasan yun. Okay? So, yun. So, um, it happened um, just before the lockdown. Di ba nag-lockdown tayo sa Philippines? Yung pinakaunang lockdown was March 2020. Um, nangyari yun. Nangyari yung incident is Feb February 2020. So, yan. Since um, nag-ano ako nun, pa-part-time um, insurance financial advisor sa isang um, insurance company. So, syempre, as a financial advisor, you have to, to talk to different people. You have to minsan nag, nagpo-post ako sa IG story or my day ko na about, about insurance, mga ganyan. Hanggang sa may nagkaroon ako ng appointment with a client. Tapos sabi niya magkita daw kami sa City of Dreams. If you don't know City of Dreams guys, sa may Pasay, it's a parang luxurious hotel slash casino. Tapos may parang mall din doon. So doon kami nagkita. Tapos nung nakita ko si Kuya, parang medyo may edad na siya. Actually parang Um, feeling ko nasa mga late 40s nasa mga late 40s na siya tapos okay naman yung itsura niya he really look decent he really look like professional so wala naman akong naisip na masama against him nandun na kami sa City of Dreams um, pumunta kami sa parang mataas na floor dun sa City of Dreams tapos parang may restaurant na maganda dun tapos doon kami nag-meeting, ayan, tapos ayun na nag-present na ako ng insurance, ng proposal, tapos kukuha na daw siya soon, bla 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 bla. Tapos ayun, binayaran niya na yung bill namin sa, sa restaurant. Tapos nung tapos na kami, kumain, ganyan, sabi niya, bigla niyang naitanong na, ano ka ba, um, full-time ka ba dito sa company? Sabi ko, ah, part-time lang po kasi meron din akong full-time job as an accountant. Sabi niya, sipag mo naman, may trabaho ka na nagpa-part-time ka pa. Tapos syempre, sabi ko, syempre, kailangan ko kumayod, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, um, nakakabilib ka, no? At sabi niya, nakakabilib ka naman ang bata mo pa. Tapos ang dami mo ng parang, ano, racket, ganyan. Um, sabi niya, maganda yan na uh, marami kang racket. At uh, habang bata ka pa, dapat matuto ka na rin mag-manage ng pera mo. Dapat meron ka na rin mga investments. Mga ganun, parang very fatherly. Very fatherly yung pagkakap, sabi niya. Tapos sabi niya pa na, meron ka bang mga investments? Dapat nag-invest ka na rin. Ganyan. Sabi ko, meron akong konti sa stocks. Ganyan. Tapos sabi niya, ah, maganda rin sa stocks. Ganyan. Tapos sabi niya, um, actually, meron din akong investment na pwedeng may, may ano sa'yo, may, may, meron din akong um, investments na pwedeng may share sa'yo. Ganyan. Kasi parang natutuwa ako sa'yo na ang bata mo pa is masipag ka na. So sabi niya, gusto rin kitang tulungan na, alam mo yun, i-grow yung pera mo. Siyempre ako, open-minded naman ako, tsaka why not din naman. Sabi niya, sige tara, punta tayo. Sige tayo, sige, ipapakita ko sa'yo. Lalipat tayo dun sa, sa Soler, di ba? Nasa City of Dreams kami. Lumipat kami sa kabilang casino, Soler naman. Medyo social din yun. Tapos pumunta kami sa parang VIP lounge. As in, meron siyang card na pagpunta namin sa Soler, ginanon niya lang yung card, pinakita. Tapos ayun, nakapasok na siya dun sa VIP lounge. Tapos kilala siya kilala siya nung mga staff dun, nung guard, as in, parang sabi niya, Sir Joey, Joey yung ginagamit niyang name, sabi niya, Sir Joey, ganyan. Tapos parang, okay, Tas, alam mo yun, parang ako feeling ko talaga, legit, as in like, hindi ko naisip na pwede ako mas scam, kasi imagine, kumain kami sa, sa magandang restaurant, si Shay nagbayad, pumunta kami sa VIP lounge, as in, kilala siya ng staff dun sa Soler, So, wala talaga sa isip ko na may scam or what. Parang, um, ang nasa isip ko talaga legit to. 
Tapos ayun na nga nandoon na kami sa VIP lounge. Tapos yung nandoon sa VIP lounge para mga matataas lang talaga na parang members sa Soler, parang ganoon siguro mga mahilig magkasino di ko sure. <laughs> Basta yung mga VIP ng Soler. So nandoon kami. Tapos ayun nag nagme-meeting, nag-uusap na kami, sinare niya na yung yung scheme. Ang sinabi niya guys, hindi niya meron silang parang VIP na group dun sa casino. Tapos yung mga, mga VIPs na yun, nagpupul sila ng funds together. <coughs> Tapos ipapautang nila sa mga casino players. Tapos in return, syempre, mas mataas yung interest na, na sinisingil nila. Tapos sabi ko, magkano po yung interest naman ng parang kinikita dun sa investment? Sabi niya is 20% daw per month. Siyempre ako nung una na shock ako, sabi ko, ba't ang taas naman 20% per month? Kasi kung 20% per year, mataas, sobrang, mataas na rin yun for an investment, di ba? Kasi for example, sa so small stock market, magkano lang ba interest per per year? Usually, nasa mga 15 or less, di ba? Minsan mga 10% ka lang, minsan per annum, per year. Tapos yung 20% per month, parang masyadong malaki. Sabi ko, bakit masyadong malaki? Kasi nga daw pinapakotong nila sa mga casino players, mga foreign players din, mga ganun. So, mas mataas daw talaga yung kita. Siyempre, ako at first, mes- medyo parang too good to be true, di ba? Parang it's too much. Tapos syempre, um, as an accountant, yung trabaho ko rin, nagko-compute din ako ng mga interests, ng mga investments, mga interests ng loans, mga dividends ng mga stocks, mga shares. So, may idea din ako na parang masyadong mataas yun. Pero pinanindigan niya lang talaga na dahil nga al sabi niya ah oo oh, oh, ganyan ganyan talaga sa normal na ano sabi niya sa mga normal na investments ganyan talaga pero this is a different type of investment kaya nga sabi niya the rich kids kaya nga yung mga mayayaman mas lalong yung mayaman kasi marami marami silang mga naiisip na investments na mas malaking kita sabi niya dapat hindi mo lang kinukulong yung yung utak mo sa kung ano yung mga alam mo ng mga investments mga ganun pa siya sabi niya kasi Kay, ito rin yung mga reason kung bakit yung mga mayayaman mas lalong yung mayaman so ako medyo may doubt ako sa sa isip ko pero at the same time parang naniniwala din ako sa kanya kasi syempre yung VIP siya dun sa, sa sa casino yung parang alam mo yun parang mataas siyang tao so parang feeling ko baka nga, baka nga may mga ganong investments sabi niya ayun na basta diniscuss niya na yung details ng, ng investments um, sige mag isip ka muna sabi niya um Um, sige mag-isip ka muna ganyan ganyan um, pwede mo naman pag-isipan um, mga next week kita ulit tayo kung nakapag-isip ka na ganyan ganyan tapos sabi ko sige po mag-isip muna ako tapos sabi niya gusto muna kita bigyan ng perks sabi niya kasi parang pa-welcome daw ganyan para ma-feel ko dun na parang part na ako ng VIP group na parang ma-feel ko sabi niya bibigyan kita ng free hotel tapos bumalik ulit kami sa City of Dreams tapos pumunta kami sa front desk nag-book siya ng hotel doon tapos nasa gilid lang ako tapos siyempre nabubook siya doon kilala siya ng front desk as in gumagano sa Sir Joey, kamusta? Ganun. so parang feeling ko talaga like legit siya like feeling ko talaga um, mag- 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 mabait siya na tao na gusto niya lang talaga akong tulungan so parang yun nag-book siya ng hotel tapos after noon sabi niya, okay, nabuko na yung hotel mo. Punta ka lang dito ng Friday, gano'n, kasi nakabook na yung hotel mo. So, as in, din na ako sa... So, yun na nga. Sabi ko, oh my God, parang... Oh, Tapos parang sa isip ko, oh my God. Alam mo, doon na ako parang naging greedy. Doon na ako naging greedy na parang, shit, parang may experience ko yung mga ganito. Parang kung maging VIP member ako, may experience ko na rin yung mga ganito free hotel. Tapos yung, alam mo yun, ang dami ko nang advance na ako mag-isip na parang maha makaka-resign na ako sa trabaho, parang alam mo yun, parang magagawa ko ng mga gusto ko. So yun nga nangyari, pina, um, pagpunta ko ng Friday, legit talaga na naka-check-in ako sa hotel. Like, alam mo yun, legit na naka-check-in sa akin, tapos nag-stay talaga ako dun sa hotel sa City of Dreams. Like, pasosyal pa ako dun, nag-bathroom pa ako, like, in-enjoy ko pa yung hotel. Hanggang sa, ayun na, Friday yun. Tapos nung kinabukasan na, Saturday, ayan, sabi niya, meet na tayo, um, meeting ulit tayo, ganyan, kung nakapag-decision ka na, ganyan. Tapos ayun na nga, tapos nag-meeting na ulit kami. Ayan, sabi niya, ano, nakapag-decide ka na ba, ganyan. Ang minimum kasi, guys, na sabi niya, para makapasok dun sa parang um, VIP group, ang minimum investments is 150,000 daw. 
eh nung time na yun, ang cash ko lang nun sa, sa ATM ko nasa mga 70, 70 plus thousand. Siyempre hindi ko naman ginagalaw yun kasi for emergency or kapag may travel akong gusto kasi medyo mahilig ako mag-travel talaga nun na parang kapag may friends na mag-aya, di ba? Parang G na agad tayo, gano'n. So, ayun, sabi niya na hindi mo ba magagawa ng paraan, sabi niya. Sabi ko, eh, hindi ko, ko po kaya mag-produce ng um, 150, ng ganun-ganun lang. Sabi niya, sige, um, dahil nga naawa ko sa'yo at siguro parang way na rin to ni Lord na makilala mo ako para matulungan kita. As in, like, lagi niya pang binabanggit si Lord. Alam mo yun, parang father, fatherly na yung pagkakasalita niya. Tapos parang lagi niya pang binabanggit si Lord. Sabi niya na baka... Alam mo yun, so parang feeling ko talaga like hulog siya ng langit. Alam mo yun, parang feeling ko na binigay talaga siya ni Lord para matulungan ako, para makaaho na ako, parang ganun. Sabi niya na pautangin muna kita ng 100,000, tapos gawan mo na lang ng paraan na mabayaran ako. Ganun. Tapos di ba may 70 plus ako, kahit yung 50,000 ko na lang daw muna um, ang i-invest ko, tapos siya na bahala sa 100, tapos parang bayaran ko na lang siya. Kasi so, yan, gumawa siya ng check. Sa harap ko pa, nagperma like, siya, 100,000 to ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, tapos kinuha niya ito, sabi niya na, ayan, meron na ako 100. Tapos siyempre parang nandun na rin ako sa parang point ng, sabi ko, sige, push ko na to Kasi parang, alam mo yun, pinahotel ka sa City of Dreams. May vi- pinapunta ka sa VIP lounge. Like sa mga restaurants, sa mga meetings pala namin guys, lagi mga social na restaurants yung meeting namin. So parang sabi ko, sige push na to, binigay, ayun na, binigay ko yung 50,000. Tapos meron siyang 100 para maka, maka-start na ako ng investment ng 150. Tapos sabi niya, di ba 20, 20% per month. So dun sa 150, parang 20,000 per month yung kikitain ko dun. Alam mo parang too good to be true, di ba? Accountant. Uh, nahihiya ako kasi accountant ako na alam ko naman na masyadong hindi makatotohanan pero dahil sa pina-experience niya sa akin parang naging greedy ako naging greedy ako na okay parang ito yung mga may experience ko ito yung kikitahin ko maging, masyado ako naging greedy sa pera na parang sige ipupush ko na yan tapos dahil nga may utang ako sa kanya na 100,000 daw so yun na nga as in like ginawan ko talaga ng paraan ng mga utang sa mga close friends ko kahit alam mo yun Never talaga ako, like, kung may gagawin man ako na pinakaayaw ko yung mangutang talaga. Like, ayaw ko talaga na mangutang. <laughs> like, hindi ko talaga kaya. Pero dahil doon, like, as in, kinapalan ko na yung mukha ko. Sa mga close friends lang naman, yung super close ko talaga. Doon ako nangutang, ng parang, umutang muna ako sa parents ko ng 30. Tapos nangutang ako sa mga friends ko, umabot yun ng 50. So, parang yung total na utang ko is 80,000. Plus, sumahod ako nun, nagbigay ako ng 20. So, nakompleto ko yung 100,000. Pinambayad ko sa kanya lahat yun. So, ayan, nakompleto ko na yung 150,000 na investments. Alam mo, ito, ito yung sobrang mali ko, di ba? Kakabigay ko lang ng pera. Wala pa yung kontrata. Alam mo yun? Sobrang tanga ko sa part na yun. Parang, masyado kasi talaga ako nag-trust. As in, like, masyado ako nag-trust dahil sa pinakita niyang behavior yung pagiging parang godly niya na parang lagi niyang binabanggit si Lord yung pagiging yung kilala siya doon alam mo yung parang masyado ako ng trust tas nung sabi niya okay ah, magka-sign uh, na tayo ng parang contract ganun next week sabi niya. sabi ko bakit next week pa ganun tas sabi niya na parang aayos ni muna yung kontrata ganyan ganyan okay sige inabigay ko na yung pera 150 tapos pagka next week as in saktong sakto nagkaroon ng lockdown yung isik yung bigla ang ECQ, yung bawal na lumabas, bawal na mag-travel, yung pinakaunang lockdown. Eh, siyempre, taga-Kaviti ako. So, hindi na ako makaluwas sa Manila, ganyan, ganyan. So, so as in, wala na akong, wala pa akong na, wala pa akong na pipermahan na kontrata, wala pa akong ano. Tapos, na-stress na ako kasi sabi ko, shit, paano na yung ano, investment go? Tapos, hindi ako makagalaw kasi bawal talaga lumabas. Tapos so, sabi naman niya, hindi okay lang yan, uh, yan na lang. pagkatapos na ng lockdown, pwede mo naman permahan, ganyan, ganyan. Tapos parang okay na, ganyan. Tapos nung medyo tumatagal na, parang mga pa one month na, medyo hindi na siya masyado nagpaparamdam. Doon na ako medyo kinakabahan na parang, shit, ano na nangyayari doon sa investment ko? Tapos parang pag nagtatanong ako sa kanya, parang hindi na siya masyadong sumasagot or... Alam mo yung ini-change topic niya na and stuff like that. Hanggang sa yun, ending, 
parang fake. Fake yung ano. Fake yung scam. A fake yung investment. Na-scam ako, guys. Like, alam mo yun, like, ang tanga ko, alam mo yun, ang tanga ko. Ang tanga ko, pero kapag ikaw talaga yun nandun sa situation, tapos na-experience mo yung lahat ng yun na pinakita, parang, ang legit talaga sa feeling, parang akala mo talaga legit lahat, pero ayun nga, na-scam ako. At nakakaya, syempre, kasi accountant ka, tas na-scam ka. So, yun talaga March or ano, April no, 2020, parang yun talaga yung sobrang down na down talaga ako sa buhay. Like, parang nagsabay-sabay lahat na parang yung investment ko and alam mo yun yung pera ko, nag-invest ako ng 150, hindi ako sure kung saan napunta, baka scam, nagkaroon ng lockdown, di ka makalabas. Di ka ma... Alam mo yun, stress na stress kaya wala kang magawa kasi hindi ka makalabas. Kailangan mo lang magstay sa kwarto. May COVID. May stress ka, baka magka-COVID ka. Plus yung pinakamalalay, may mga utang ako. Grabe guys. Parang nakakahiya. Nakaka... Depress. Na may mga utang ako. Alam mo yun kasi pas nakakahiya din sa, sa family na parang... Alam mo yun, sasabihin mo na... Alam mo yun, wala, ayaw kong sabihin kahit kanino, ayaw kong aminin kahit kanino na parang na-scam ako kasi parang nakakahiya, di ba, accountant ka, na-scam ka, and then nangutang ka pa, di ba, nangutang pa ako sa mga friends ko, sobrang nakakahiya ako, nahiya ako na may utang ako, tapos sabi ko, oh, shit, baka matagalan akong bayaran sila, like sobrang, nah alam mo yun, yung nahihiya ako na parang sobrang sinisisi ko yung sarili ko na sobrang tanga-tanga ko, parang ganun. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko nun, parang hindi na ako makatulog. As in, like, literal, totoo pala yung ganun, guys. Pag natutulog ako, parang every 30 minutes or every hour, nagigising ako. Tapos minsan, naiiyak na lang ako. Yung mga ganun, parang hindi ko na alam yung gagawin ko kasi wala akong mapagsabihan. Hindi ko ma ma maamin, hindi ko ma-admit sa sarili ko na naskam ako. Hindi ko ma-admit sa sarili ko na ang tanga ako, parang ganun. As in, parang mga 2 weeks siguro na... Tulala, parang ganun. Tulala na lang talaga ako guys. Like, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi parang umiyak na rin ako. Parang naiyak ko na lahat. Parang hindi ko na alam kung anong emotion yung ma-feel ko. Basta tulala na lang talaga ako ng two weeks na yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas na loob na sabihin sa family ko na naskam ako. Sinabi ko sa mga friends ko na sorry, medyo matatagalan. Ante, pwedeng magantay lang ako ng ilang months nang bababayaran ko rin naman pag nagkasahod ako. Pero nakakahiya pa din talaga. Nakakahiya pero kailangan mong aminin. Sabi nila na i-report mo sa NBI. Kasi marami it pa tool for mo. Sabi pa ng family ko. Parang marami silang mga suggestions na sinasabi. Pero hindi nga makakilos kasi lockdown talaga yun. ECQ. Like, wala, wala akong magawa. Wala akong magawa kasi hindi rin naman ako makalabas. Ganun. Tapos nagre-research research pa ako paano mag-report. As in, nagbibabasa-basa ako ng kung ano-ano, kung may mga ganun ba na naka-experience din, kung paano. As in, mas lumalala yung stress ko lang everyday na parang alam mo yun. Tapos parang I was trying to solve it. I was trying my best to really recover. I was trying my best to, to solve it kung paano ako. Hanggang sa hindi na ako pinapansin nung scammer. Hanggang sa parang hindi ko na siya ma-search. Parang linak na yan. Niblock na niya yata ako. Parang mga ganun. So parang na-scam ako na 150,000, di ba? Tapos may utang pa ako na 80,000. So imagine, 230,000 yung parang total na nawala sa akin. Kasi yung utang ko, kailangan ko, kaya kailangan ko pa rin namang bayaran yun, di ba? So, ayun na nga guys, like, only invest what you are willing to lose, di ba? Don't invest what you don't have. Don't invest your emergency funds. Kasi ang hira, for example, ako, di ba, yung may emergency funds ako na konti. Tapos nagkaroon ng pandemic bigla, di ba? Tapos yung, kung kailan mayroong pandemic, kung kailan kailangan mo ng pera, tsaka, tsaka ka walang wala, di ba? Mag-invest ka lang kung meron ka lang sapat na savings. Di ba? Savings muna, emergency fund muna. Kapag may sobra na doon, tsaka ka lang mag-invest. Try to control the situation. I was trying to solve the situation. But dumating na lang ako sa point na 
pagod na akong ma-stress, alam mo yun? Pagod na ako mag-isip. Pagod na ako na maibalik yung mga nawala. Hanggang sa matututo ka na lang na mag-surrender kay Lord. No? Nung hindi ko na kaya, nung wala na akong lakas, surrender. Surrender mo na lang kay Lord. Sinurrender ko na lang talaga. Although sabi ng mga friends ko, i-report mo yan, ipatulfo mo, ilaban mo, pero alam mo, the more na kinokontrol ko yung situation, the more na tinatry ko lumaban, the more na grabe yung stress sa buhay ko, the more na napapa, nalulost ako, like the more na hindi ako nagiging masaya. So sabi ko, Lord, isusurrender ko na lang sa inyo. Parang bahala na lang kayo, Lord. Alam mo yun, parang, although alam ko yung mga friends ko, yung family ko, concern lang sila sa akin, so gusto nila na ilaban ko. Pero, nung sumurrender ako, nung pinasa Diyos ko na lang na, Lord, mahirap man tanggapin, pero alam ko may gusto kong ituro sa akin, pero hindi ko alam kung ano, ano ba yung gusto mong ituro sa akin. Hindi ko naman tinanong na, Lord, bakit ako, bakit sa lahat ng tao ako pa, ang tinatanong ko na lang, Lord, ano yung lesson? Kasi hindi ko talaga maano eh. Hindi ko ma-realize nung time na yun kung ano yung lesson. Sabi ko, Lord, bakit kailangan pang dumating sa ganito na parang okay lang sana kung pera ko lang yung nawala, yung cash ko lang. Pero yun nang utang pa ako, Lord. Nang utang ako sa family ko, nang utang ako sa friends ko. Nahihiya ako. Alam mo yun, bakit? Ano ba yung gusto mong ituro sa akin? Nagpipray na lang ako ng lakas talaga nun. Na parang, Lord, bigyan mo na lang ako ng lakas para maniwala sa'yo. Pagod na ako na maniwala sa kakayahan ko magtitiwala na ako sa kakayahan mo alam mo yun at dun ko talaga na alam mo yun nung sinurrender ko dun lang ako nagkaroon ng parang peace of mind peace of mind na alam ko hindi niya ako pababayaan alam mo yun hindi ko man na solve ng sasarili ko alam ko si Lord may may plano for alam ko preachy masyadong preachy yung sinasabi ko pero yun talaga eh kapag isurrender mo na lang talaga at magtiwala ka sa kanya, like, He will make a way. Hindi ko nabawi, hindi ko nabawi yung kung ano may nascam sa akin. Nabayaran ko yung utang ko sa mga friends at sa family ko, guys. Pero, ilang months, ilang months na yung sahod ko sa trabaho, puro lang pambayad sa utang. Like, grabe, parang, hindi ko na ma-enjoy yung buhay, hindi ko na ma-enjoy yung sahod ko kasi lahat talaga pinababayad ko na lang para lang matapos yung utang ko na yun. And then, after how many months, nabayaran ko na sila. Ayun na. Actually, siguro sa experience na yun, gusto lang ako turuan ni Lord na maging humble. Gusto niya lang ulit ipa-experience sa akin kung ano yung feeling ng walang-wala ka. Kasi di ba parang nagkaroon ako ng trabaho, kumita ako ng ayos. Parang alam mo yun, parang hindi, hindi ako mawawala ng pera. Alam mo yun yung sa isip ko, lagi ako may pera. Like, lagi naman may trabaho, hindi naman ako nawawala ng trabaho. So, gastos ka lang, hindi mo na-appreciate yung value ng pera. Parang masyado kong confident sa sarili ko na hindi. CPA ako, di ako mawawala ng trabaho. Di ako mawawala ng pera. Pero pina-experience ni Lord talaga how it feels to have nothing, di ba? Pina-experience niya na, okay, ito, di ba? Masyado kong confident sa sarili mo. Di ba? Ngayon, ipapa-experience ko sa'yo kung paano yung mawalan. As in, wala. Sagad na sagad. Nawala parang kapag sumasahot talaga ako dun parang nag kasi alam mo yung kahit nascam na ako kailangan ko pa rin magbigay sa pamilya ko kasi kailangan pa rin namin kumain nascam na ako, kailangan ko pa rin magbayad sa mga bills ko, alam mo yun, di naman tumitigil yung mga bills ko eh nagscam na ako, wala ang wala na ako kailangan ko pa rin magbayad ng mga utang alam mo yun, parang wala ka lang makapital eh Siguro, hinanda niya lang ako. Hinanda lang ako ni Lord na, okay, papa-experience ko. Kailangan matutunan mo ulit kung ano yung feeling ng walang-wala para pag binigyan kita, ready ka na. Ready ka na mas ma-appreciate mo. Mas kaya mong i-manage yung ibibigay ko sa'yo. Mas hindi ka na basta-basta magtitiwala at mag-i-invest ng kung saan-saan. Mas matututo ka sa paghawak talaga ng pera. Luckily, after how many months, hindi siya madali guys, like 2020, I think one of my worst years. Nagtatrabaho ko para pambayad lang sa mga utang. 
Pero after all of those, grabe din yung blessings na binigay ni Lord sa akin. Like, sunod-sunod, ayun, medyo nag-boom tayo sa vlog. Hindi naman malaki yung kinikita ko sa vlog, pero nagkaroon ng additional na konti. Um, nagkaroon kami ng parang Lazada at Shopee na store na medyo um, may kita rin naman. Nagkaroon ako ng trabaho na direct hire from my Australian client. Medyo mas tumaas yung kita. Alam mo yun, parang ngayon na, na, ngayon na meron ako mga ganong blessings. Ngayon mo lang nare-realize yung learnings. Ngayon ko lang nare-realize na, ah, siguro kaya ako pina-experience ni Lord ng ganun. Para ready ako. Ready ako na pag binigay niyo yung mga blessings, alam ko na kung paano mag-handle ng pera. Alam ko na na mas ma-manage ko, mas mas ma-appreciate ko kung anong ibibigay niya sa akin kasi dumating sa dumaan sa life ko na walang wala ako. So yun lang naman experience ko guys and I hope that somehow you have learned something from my experience. Thank you again for watching and I'll see you again on my next vlog. Bye! -bye.